Qu'est-ce que l'utopie Après l'étude de nombreux auteurs, j'ai réalisé que la notion d'utopie est personnelle et plutôt égoïste. Mais y a-t-il des notions de l'utopie qui sont générales à tous Je suis donc partie, caméra à la main, pour demander à des personnes d'Abu Dhabi quel serait leur monde parfait. Je leur ai posé les trois questions que je jugeais les plus importantes. Ok, so for you, what would a what would the perfect uh, social system be? I have a dream. That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Société idéale serait une société où les personnes ne sont pas jugées sur la couleur de leur peau. Uh, ou sur leur religion, uh, sur leur orientation sexuelle ou sur les classes sociales. Ils sont jugés sur, uh, basés sur des critères, ou des aliments, des actions qui sont d'eux-mêmes, yeah, qui sont personnels à eux-mêmes. For me, the ideal system would be one where the greatest number of people feel that they have as much freedom as they really need. But the real challenge, as I said before, is seeing where do you actually draw that line to create that. L'état utopique, pour moi, n'existe pas. Si a priori tu as une société utopique, tu as une société où tout le monde est égalitaire et se partage les richesses, etc., tu n'as plus besoin d'État. Tu n'as pas besoin d'un pouvoir qui va réguler tout ça. Sauf qu'à long terme, une société utopique ne pourra pas rester utopique parce que la nature humaine, on est tous différents, et a priori tu auras besoin d'un État pour réguler justement ton utopie. People will always try to draw, draw distinctions between themselves and others, and that's not really something you can easily legislate. If we had the same thing, we would be found in a world where there is no distinction, there is no personality different. We are not unique, we are all the same, and it would be a bit monotone. Je trouve pas que ça serait vraiment bien. Those who give more to society um, should receive more um, in later life. So, for example, if you were, uh, if you worked 60 hours a week for the majority of your life, I do think you should be entitled to better pensions and better holidays, so on and so forth, than somebody who was not working that much, to be honest. But not just. As an individual, more as a family. Certaines personnes qui qui n'ont qui n'en ont même pas besoin et qui n'en veulent pas, alors qu'on voit des pays où ils n'ont pas accès à l'éducation et les les enfants rêveraient d'avoir une une bonne éducation et et je pense que ça ça serait ça serait bien si si c'était un monde utopique que oui vraiment tout tout le monde ait les mêmes ait le même droit d'aller à l'école et et d'être enseigné. Je pense que les humains aiment beaucoup aiment beaucoup à aime beaucoup distinguer entre un et l'autre. Alors, dans une société parfaite, ce sera une société où les gens sont différents, right? mais ils sont différents à cause d'eux-mêmes. Les gens, même dans les différences, ces différences ont des conséquences qui ne sont pas trop différentes. Yeah? Que les riches ne sont pas, ont pas tout, et les pauvres n'ont rien, que les gens intelligents font tout, et les gens qui sont moins intelligents Font rien. Les gens qui sont plus habiles font tout, les gens qui sont moins habiles font rien. Qu'il y a une place dans la société, la correcte place dans la société pour tout le monde. Ça sera une société idéale. Si vous pouviez baser votre système politique sur un pays, qu'est-ce que ce serait Le système politique en Amérique Je pense que c'est en Palestine. Je pense que c'est en Palestine. Moi, je pense que c'est l'un des deux. C'est rare que vous trouvez un système politique qui fonctionne bien. Un système politique qui donne de l'égalité à tout le monde, que tout le monde est égal, qu'il n'y a pas d'inégalité, qu'il n'y a pas de discrimination et des choses comme ça. Et les lois qui ne sont pas vraiment strictes. Bah, c'est vraiment un pirate bay, c'est longtemps qu'il me l'a dit. Si. Il y a la règle qui, euh, qui, fait, qui est simple pour le pays, et après il y a le, il y a, il y a le, il y a le, le premier ministre. Le premier ministre qui, euh, qui bourre le pays. Based on equal rights. Uh, make all the people in your country equal, even if they don't have the citizenship. You know, 
know, as history keeps showing us, that you know, people who want power politically, I don't, not necessarily all people, but I think a good majority of them are flawed and corrupt. Qu'est-ce qu'une économie utopique? I think the perfect economic system for me, like any other system, is a system where you know, as the first step offers equal opportunity to everyone, and everyone is able to benefit from the system in an identical fashion. Okay. Now that's that's at you know the primary level. So that for me would be the definition of a perfect economic system. And does it exist anywhere? I think uh, to a large extent it does exist in the developed economies. You know. I think you can only have that system if the entire world is one single economy. And to have one single economy you have to have one single central bank, one single government, one, uh, and, and everything has to be centralized, and that can never happen. Notion d'extérieur, tu aurais plus de notion de pays, tu aurais plus de notion euh, de frontières. Donc tout le monde ne ferait qu'un et une égalité complète entre tous, une complémentarité, ce serait une économie utopique avec redistribution des richesses pour tous. Donc, euh... Le concept de l'utopie continue à nous fasciner, car cela nous aide à voir la différence entre notre société et la société parfaite. Mais la société parfaite dépend de la personne en question. Le paradis pour certains serait l'enfer pour d'autres. En fin de compte, chacun a une définition différente de l'utopie. Mais j'ai vu que tout le monde désire améliorer notre monde même un petit peu.